Och där såg man ju mina fans efterfrågade det värsta i världen. Det var Bugatti mot Königsegg. Jag fixade mig det och delade det till att man fick, fick tag i en ännu ballare Bugatti. Så det var ju klokt att kanske lyssna till ens fans och verkligen göra det. För att det har utvecklat kanalen också ännu mer. Man särskiljer sig och har lyckats göra det där som inte någon annan kanal har gjort. Ella! Var Ella är så busig? Ella är hemma. Är hon hemma? Har hon gått hem? Nej, hon är där. Ella! Kom nu till pappen. Bussfrä! Nu går vi in och sätter oss i bilen. Och det är en dag när alla vuxna till barnen ska komma och barnen ska till och med vara där så får till och med barnen hjälpa till och städa. För då ska vuxna och barnen till och städa hela dagis. Bra att du stannar här i vägen. Bra. Så går det med. Jättebra. Jag tycker lite om bilar men jag tycker mest om hästar. Okay. Och ibland går mitt dagis till en bondgårdsskola, då går vi till en bondgård och där får man rida häst och vagn. Och de små följer med. Så, har du bälte på dig eller ska jag hjälpa dig? Ja, jag har på mig. Jag har på dig, det är lugnt. Pudipai sa det faktiskt, att han jobbar ju faktiskt varenda dag med att ladda upp filmer. Och, så, på ett sätt är det ju... Lite sant alltså, i mitt fall också att man, eh, man, det, man har inte bara kastat upp filmer utan det har varit en planering och man har ju tagit risker och eh, haft stora utgifter för, för, för många event eh, och ja, även risktagande med väder och allting då. Om det hade regnat när vi tog hit Bugatti då hade det ju blivit flopp liksom men, men vi hade tur att det fungerade eh, så att eh, man har nog lagt ner väldigt mycket tid med tanke på att man startade ändå 2004 och 2005 med att ladda upp filmer på video på Google och Youtube. Och, och, och sen så har man då när man rent erfarenheter från internet har man haft sedan 96 då. Att, att man ändå kommer ihåg, man fick en mail 96 då svarade man ju på dem dygn, eller dygnet runt fram tills man sålde sajten 2011 för att um, man var glad att en sajt fick besökare. Det hänger lite ihop med Youtube-kanalen. Så länge du har besökare, har du trafik till den så är det en form av... Du blir nöjd på ett sätt. Precis som du blir nöjd att du får lite likes på din personliga Facebook. Du blir nöjd om du har 5000 likes på din Facebook-sida, om, om, i mitt fall gt board eller om du har gått förbi en eller två, tre miljoner tittare. Det är samma känsla som de som sitter och jagar likes på, på Facebook. Att man, mår, man mår bra att man har kunnat eh, visa må, många andra. Eller att eh, få många andra att bli glada. Man har det är inte något, det är inte någon paus från ena växeln tills det kommer in en ny växel. Det är nästan så att det, eh, kraften ökar mellan växlingarna. Eh, och det kom bara sen, för, för några år sedan när det här dubbelkoppling att eh, du får ner effekten i backen så mycket snabbare särskilt mellan växlingarna. Det just märker vi just på, här, på flygfälten att kör en manuell bil och ska tävla mot en med, med dubbelkopplingslåda. Du, även, det spelar inte roll hur snabb du är att växla, utan du, du eh, kommer ändå aldrig vara lika snabb som dubbelkoppling. Man ser att om bilarna är jämnsnabba när de har växling... När de har Vi visste ju det att kör man start från stillastående så blir det ofta det blir ojämna starter. Man bränner kopplingar och, och, och bränner däck istället för att få en bra start. Eh, så du körde vid rullande start. Eh, för det, vi vill jämföra liksom hur bilarna går och inte hur förarna kan köra. Eh, och, eh, på den vägen är det så, så kör man från 50 förbi en viss linje och där är man fullt upp till högre hastighet. Och, och ser liksom relativa accelerationer. Och en av de första grejerna vi gjorde var ju vi hade nya BMW M6 då, körde vi mot en orange Lamborghini Gallardo. 
Eh, och M6 som då kör om den här Gallardon rätt enkelt eh, i högre hastigheter. Och folk på internet trodde jag det var fejk. Liksom. Det ska inte gå att en BMW kör om en Lamborghini. Eh, men det var ju vad som hände. Eh, och jag har alltid liksom hållit mitt sanningen och bara lägger upp det som händer. Eh, eh, så att, eh, och det är väl det klipp som jag mest tittar idag. Vi har 6 miljoner. Second gear från 50, rolling start. Red M6 igen från Gallardo. Start and second gear. Så det finns ju alltid, alla har ju alltid deras synpunkter om det nu är priset så här, eller trimmaren för här. Den här blir ju dyrare så kan du trimma den billigare bilen så du upp till nivån till den här dyrare bilen och då är den snabbare. Ja, så man har ju alla de här diskussionerna men det är, det är ju roligt att läsa, jag håller ju filmerna vid liv. Men kommentarerna kan ju vara så här, ja Åsan fortsätt med det här, du är bäst, bla bla. Får du hundra, flera hundra sådana här kommentarer per vecka och månad, det är ju kul, det är roligt. Det är triggaren garanterat. Och de kanske kommer med, med konstruktiva förslag, men Gustav gör bara det här, testa det här då. Och så bemöter man det så blir de ännu gladare. Och det bara växer och växer. Uh, ja, vad tycker du om det här då? Snygg. Ja. Riktigt fin. Uh, den växer i färgen, alltså jag var lite skeptisk. Jag gillar färgen som fasen alltså. Så, som du kanske vet. Ja, det är solen blir den här lite. Ja, nu är den helt värdelös faktiskt. Precis. Sen kommer 10, 15 bilar. Men riktigt bra bilar då. Eh, bland annat den här 458 ja, specialen som är så här superball. Och så står jag, eh, står jag där typ och bara eh, matchar ihop dem. Eh, och skickar med kameran i bilarna. Som, som filmar. Eh, men ibland så har jag beställt nu i alla fall. Eh, nej, så, så kör man 50 till 250, 250-300 eh, med eh, de här bilarna. Och sen kommer man in, det blir kul efter ett tag. Så att eh, folk vill ha revansch och re-race och allting. Vi vill göra det så verkligt som möjligt och därför är det bra att, då att ägarna, de riktiga ägarna till bilarna är med. För att det är de som vet hur man kör bilen bäst istället för en journalist. Ni kört från Mantrup eller? Ja, ja. Jag fixar ja. bra väder åt dig. Ja, ja precis. Ja. Tänk det, det regnar när jag åker bort sig. Exakt. Nej, äh, fan vad kul att du kom. Det är sätet att det är ballbil. Ja, ja det, är det är en manlig bil. Exakt, exakt. Vi väntar på en 458 till och sen tar vi en samling. När så många så här bilser träffar varandra och liksom har kontakt med varandra, då blir, ju så här, blir intresset ännu större. Det är som är lite roligt att kunna belöna de här bilentusiasterna så man kommer ihåg hur man var när man var liten eller mindre i 10-20 års ålder. Att liksom verkligen man kan ge något content som alla efterfrågar och, och drömmer om och liksom, ja, väntat på i hela livet så kan man leverera det, det känns väldigt väldigt kul. Uh, ja, första veckan i juni ska, uh, ska jag få åka med Gumball uh, som går från Miami till Ibiza och, och de uh, förser mig med någon bil då. Jag vet inte vad det är, om det är en Ferrari eller om det är en glassbil eller vad som helst. Kan vara vad som helst. Men det är Miami till uh, New York, sen så kör det Gumball Airlines liksom, till Skottland eh, där du kör in bilarna på ett plan separat då, eh, fraktplan och sen så flyger du något eget privatjet eller vad det nu är till Skottland. Sen London, Paris, Barcelona och så slutar det på Ibiza. Så det är en intensiv vecka. Det är en av mina vänner här för att se dig. Så det enda jag frågar är att ta det snabbt. Okej, jag har tagit det snabbt. Thank you.